Hello students, in the video la heat abdina n and pakla. So heat abdina the nama q abdina alphabet which denote pandra. Power system erka adha sutti erka kudia the nama n and cholro surroundings abdina cholro. So in the system ayo in the surrounding ayo nama lika pirichi kudukara the kapere boundary. So, system la irindu boundary vadiya surrounding ke energy pona lo. Alladu surrounding la irindu boundary vadiya system ke energy pona lo. Adha namma heat abdi na solro. So, heat abdi in radhu. Heat is the energy in transit. Energy in transit across the Boundary separating system from its surrounding. So heat of being the system layer in the boundary varia surrounding co all the surrounding layer in the boundary varia system co ingyo angyum poi varakudia energy and ama heat up in a solo. So heat up in the it is a path function. Number end type of functions path upon one is state function in one path function. State function up in the pressure, temperature, volume, number of moles depend pani vandadana. Path function अब दिन रहते initial लंद final state पोगर रहते का ये ना path तो वंद follow पन्ने ची अब दिन रहते नमा path function अब दिन सोल रों so इंगे heat अब दिन रहते it is a path function आठ तो दे SI unit of heat heat नोडे SI unit वंद टे joule J generally heat quantities है नमा in terms of calories लादा define पन्नो so, calori அப்படினா என்னன் பார்த்தோனா இப்ப एग्जांपलக்கு நம்ம 1 கிராம் வாட்டர் எடுத்துக்க போறோம் சோ வாட்டர்னுடைய அளவு எவ்வளவு 1 கிராம் வாட்டர் அதனுடைய टेंपरेचरை நம்ம எவ்வளவு fix பண்றோம் அப்படினா 15 degree centigrade னு fix பண்றோம் இப்போ இந்த 1 கிராம் வாட்டர்னுடைய टेंपरेचरை 1 डिग्री ரைஸ் பண்றதுக்கு அப்ப 1 डिग्रीனா இதில இருந்து 15 ல இருந்து எவ்வளவு टेंपरेचरக்கு நான் ரைஸ் பண்ண போறேன் 16 डिग्री सेंटीग्रेड க்கு ரைஸ் பண்றதுக்கு ना वंदे टे ये व्लो हीट प्रोवाइड पन्नो, सो हीट रिक्वायर्ड, अंदर हीट ये व्लो रिक्वायर आय रुको, ये व्लो नमा उल्ला कुड़तर को मो, आधा नमा कैलोरी अपड़ी ना सोल रो, सो कैलोरी अपड़ी इन रहते इट इस द अमाउंट ऑफ हीट और द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज़ द टेम्परेचर ऑफ़ वन ग्राम ऑफ़ � by 1 degree centigrade in the vicinity of 15 degree Celsius. So, we have definition of calories. So, calorie is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade in the vicinity of 15 degree Celsius. So, we have 1 degree 1 gram water starting temperature is 15 degrees. இதில் இருந்து 1 degree rise பண்டுக்கு நாம் எவ்வளோ heat வந்து குடுக்குறோம் எவ்வளோ provide பண்டுமோ அந்த quantity of heat நாம் calorie அப்படின் சொல்லும் அடுத்தது இங்க இந்த systemல் இந்த surrounding heat போகலாம் அல்லது surroundingல் இந்த system heat வரும் பொழுது இங்க என்னாகது systemலியும் surroundingலியும் temperature difference நம்மலுக்கு வரு சோ அப்பாது temperature difference வருது அப்படின sign வைத்து நம்ம் define பண்ணப் போரும் so sign conventions குடுக்கப் போரும் அதாவது heat வந்துக்கு positive value குடுக்கலாமா அல்லது negative value குடுக்கலாமா அப்படியின்றது அந்த systemல இருக்கக் குடிய அந்த heat சம்மந்தப்பட்டது heat absorb ஆகுதா system இல்லைனா heat வந்து 
சிஸ்டம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுதான்றத பொறுத்து அமைது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சைன் கன்வென்ஷன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு பீக்கரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் எடுக்கிறோம் ஆர்டினரி வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் இதை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் சரௌண்டிங் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வெளியில் இருந்து ஹீட்டு உள்ளே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ சரௌண்டிங்கில் இருந்து ஹீட் என்ன ஆகுது சிஸ்டமுக்கு போகுது அப்போ இந்த இடத்துல ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்டு ஸோ இங்கே ஹீட் இஸ் கிவன் இன் அப்போ சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது ஸோ ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்டு பை த சிஸ்டம் So, heat is absorbed by the system. அப்போ இது ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம்ல எனர்ஜி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எனர்ஜி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ சிஸ்டம்ல எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கியூபுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்க போறோம் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது ஒரு பீக்கரில் நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த வாட்டர் நம்மளுடைய சிஸ்டம் அதை சுற்றி மீதி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரௌண்டிங் நம்ம வெளியில் இருந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ சரௌண்டிங்கில் இருந்து ஹீட்டு சிஸ்டமுக்கு போகுது சிஸ்டமுக்கு போகும்போது சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுது ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது அப்போ சிஸ்டமில் ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுறதுனால எனர்ஜி என்ன ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஹீட்டுக்கு நம்ம ப்ளஸ் வேல்யூ அதாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்கணும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு பீக்கரில் நம்ம ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிறது ஹாட் வாட்டர் இதுதான் நம்மளுடைய சிஸ்டம் மீதி இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் சரௌண்டிங் ஸோ இங்கே ஹாட்டாக இருக்குது வாட்டர் வந்து சூடாக இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய சூடை வெளியில் கொடுக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஹீட் எங்கேருந்து எங்கே வருது அப்படின்னா சிஸ்டமில் இருந்து சரௌண்டிங்க்கு வருது அப்போ இந்த இடத்துல ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் கிவன் அவுட் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் சிஸ்டமில் ஹீட்டு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்டு பை த சிஸ்டம் ஸோ இங்க எழுதிருக்கிறது இங்க எழுதிருக்கிறது ஒண்ணு தான் டேர்ம்ஸ் மாத்தி எழுதுறோம் ஸோ இங்க என்ன சொல்றோம் உள்ள இருந்து ஹீட் வெளியில வருது ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் டு த சரௌண்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹீட் வந்து சிஸ்டம்ல இருந்து வெளியில போகுதுன்னு அர்த்தம் ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை த சிஸ்டம் ஸோ ஹீட் இங்க இருந்து வெளியில போகுது அப்படின்னா சிஸ்டம்ல என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் எனர்ஜி எனர்ஜி இஸ் டிக்ரீஸ்ட் ஸோ எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கியூவுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறோம் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்க போறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சைன் கன்வென்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஸோ எப்போ வந்து கியூவுக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னா சிஸ்டம்ல எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது எப்போ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணும்பொழுது கியூவுக்கு எப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும்பொழுது சிஸ்டம்ல எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்போ எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஹீட் வெளியில ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது ஸோ ஹீட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அதனுடைய யூனிட் கலோரினா என்ன சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ